வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் சேனல் என்னுடைய பேர் பாலமுருகன் இது வரைக்கும் நம்ம போன கிளாஸில் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அளவீடுகள் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் டிஸ்டன்ஸ் மாசு டைமு ஸ்பீடு டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்படின்ற ஒரு அளவீட்டு முறையை தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வா வானியல் அப்படின்றோம் தமிழில் இதை எப்படி நம்ம பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரெண்டு கிரகங்களுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸு எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதே மாதிரி சூரியன்லேருந்து எல்லா கிரகத்தையும் நம்மளால் மெஷர் பண்ணிக்க முடியும் அதே அதே மாதிரி எர்த்துலேருந்தும் நமக்கு மற்ற கிரகங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா மாசு இதெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இருக்கிற கிரகங்கள் கூடையும் நம்மளால் நம்மளை டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு அளவீட்டு முறைக்கு பயன்படுத்தி பார்த்துக்க முடியும் இப்போ அளவீட்டு முறை அப்படின்னாவே டிஸ்டன்ஸு அளவீட்டு முறை அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா போன வீடியோஸ் இல்லை டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற வீடியோலேயே நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோன்னா மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில் இடைப்பட்ட தூரத்தை தான் நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி அதே ரூல்ஸ் தான் இங்கேயும் ஃபாலோ ஆகுது அடுத்து இதில் என்னென்ன யூனிட்டில் வழியாக இதை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஸ்ட்ரானிக்கல் யூனிட்டு அதே மாதிரி லைட் இயர்ஸ் அப்படின்னு இந்த மூணு அளவீட்டு முறையில் தான் இந்த வானியல் அளவு வீட்டை வந்து அளக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம கிலோமீட்டர்ஸில் சொல்லும்போது எப்பயுமே வந்துட்டு நம்ம ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் இருக்கிற பொருளை வந்துட்டு கோடிக்கணக்கில் தான் நம்ம சொல்லி ஆகணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த சன்னுக்கும் இடத்துக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினாறு கோடியே தொண்ணூத்தாறு லட்சம் தொண்ணூத்தாறு லட்சம் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதை நம்ம சொல்கிற போதே நமக்கு அதிகமான இடம் தேவைப்படுது அதே மாதிரி எழுதும் போதும் அதிகமான இடம் தேவைப்படும் அதே மாதிரி பாருங்கள் சன் டு ஆல்பா சென்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு நட்சத்திரத்துக்கும் இடையில் விட்ட தூரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லட்சக்கணக்கான கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம குறைக்கிறதுக்காக தான் என்ன கொண்டு வரோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்ட்ரானிக்கல் யூனிட் அப்படின்ற ஒரு யூனிட்டுக்காக கொண்டு வரோம் அந்த ஆஸ்ட்ரானிக்கல் யூனிட் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தான் சன் அண்டு எர்த்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை வந்துட்டு நம்ம ஒரு கால அள வீட்டுகள் முறையாக வச்சு அதாவது இந்த சிக்ஸ் மந்த்து பீரியட்ஸ் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் இருக்கும்போது டிஸ்டன்ஸ் ஒரு பக்கம் அதிகமாகவும் ஒரு பக்கம் கம்மியாகவும் இருக்கும் இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அதை ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணி ஒரு அவரேஜ் யூனிட் வந்து ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுதான் ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படிங்கிறோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினாலு கோடியே தொண்ணூத்தாறு லட்சம் தான் கிலோமீட்டர்ஸ் இதை தான் வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படிங்கிறோம் இப்போ சன்னுக்கும் இடத்துக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு ஏயு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதே சன்னுக்கும் ஆல்பா சென்ட்ரிகள் அப்படின்ற அந்த ஒரு நட்சத்திரத்துக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தெட்டாயிரம் அறுபத்தெட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபது ஏயு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்ன சொன்னதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இதுவே வந்து பாருங்கள் ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேலே போகுது ஸோ இதை திருப்பி மேற்கொண்டு நம்ம அதிகமாக கவுண்ட் பண்ணும்போது இன்னும் அதிகமாக போகும் அதனால் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அடுத்து லைட் இயர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு அளவீட்டு முறையை நம்ம கொண்டு வரோம் இப்போ லைட்டோட ஸ்பீடு தான் இருக்கிற ஸ்பீட்லேயே ரொம்ப அதிகம் அதனால் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லைட்டை வச்சுட்டு நம்ம மெஷர்மெண்ட்டு கொண்டு வரோம் இந்த லைட்டை வச்சு மெஷர் பண்ணும்போது லைட்டோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர்ஸ் அதாவது த்ரீ த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர் பர் செகண்டு இதை வந்துட்டு ஒன் இயருக்கு உண்டான செகண்ட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம கவுண்ட் பண்ணுறோம் அதான் முன்னூற்றறுபத்தஞ்சு நாளுக்கும் உண்டான செகண்ட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணுறோம் அப்படி பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்துட்டு நமக்கு மூணு கோடியே பாஞ்சு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் செகண்ட்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கிது இப்போ இது ரெண்டையும் அதாவது ஒன் இயருக்கு உண்டான அந்த செகண்ட்ஸையும் அதே மாதிரி ஸ்பீடோட லைட்டு லைட்டோட ஸ்பீடையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கிதோ அந்த வேல்யூ தான் வந்துக்கு ஒரு லைட் இயரோட வேலை வேல்யூ அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ ஒன் இயர் ஒன் லைட் இயர் அப்படின்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட்டோட ஸ்பீடு இன்ட்டு ஒன் இயரோட டோட்டல் செகண்ட்ஸு இது ரெண்டையும் இப்போ இருக்குன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது தான் என்னது ஒன் லைட் இயரோட வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து
இருக்கிற எட்டு கிரகங்கள் எட்டு கிரகத்தில் வந்து சூரியனுக்கும் மற்ற கிரகங்களுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை வந்துட்டு நம்ம இங்கே கிலோமீட்டரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டு கிரகங்கள் எட்டு கிரகங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் அதாவது கிலோமீட்டர்ஸு மே மைல்ஸு அப்புறம் ஏயு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கிரகமும் சூரியனை சுற்றி வரத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டு எடுத்துக்கிற நாட்கள் அப்படின்ற அதையும் சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி மாசு அதாவது ஒவ்வொரு கிரகத்தோட ஆவரேஜ் மாசு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் எத்தனை மூன்ஸ் இருக்குது அதான் நிலாக்கள் எத்தனை இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஓகே இதில் இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஓரளவுக்கு லைட் இயர்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கோம் அதே மாதிரி சூரியனோட சூரியன்லேருந்து கிடைக்கிற நம்ம லைட் ரேஸு பூமிக்கு எத்தனை செகண்ட்ஸ் வழியாக டைம் வழியாக கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எட்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் கிடைக்கிது ஸோ நம்ம எட்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி சூரியன்லேருந்து வெளியிட்ட அந்த ஒளியை தான் நம்ம இப்போ இங்கே கிரகிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒவ்வொரு கிரகங்கள் தள்ளி தள்ளி போக போக அதோட ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் டைமிங் வந்துட்டு மாறிகிட்டே இருக்கும் ஓகே ரைட் இதுலேருந்து நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம இந்த ஸ்பீடை எப்படி லைட் இயர்ஸை எப்படி கவுண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்த்துருப்போம் ஓகே நன்றி இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம்